острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, в жизни человека может быть не один раз. Есть люди, которые переносят и пять инсультов. Но с каждым следующим инсультом восстановить функции и вернуться к прежней жизни будет сложнее. Инсульт возникает при погибании клеток головного мозга из-за недостаточности кровообращения или когда разрывается кровеносный сосуд мозга. Около 80% инсультов вызваны закупоркой артерии шеи или головного мозга – ишемический инсульт и 20% вызваны кровоизлиянием в мозг или его оболочки – геморрагический инсульт. Иногда ишемический инсульт может протекать бессимптомно, поэтому его называют «тихий инсульт». Его часто обнаруживают уже в виде застарелых изменений на томограмме головного мозга. Замечено, что у женщин инсульт бывает чаще, чем у мужчин. Какое же исследование покажет микроинсульт? Это МРТ – магнитно-резонансная томография. Она покажет инсульт в 100% случаев. Какие анализы покажут приближающийся инсульт? Чтобы оценить риск возникновения инсульта, применяют такие анализы, как общий анализ крови, общий анализ мочи с микроскопией, глюкоза крови, Скорость оседания эритроцитов, соя, коагулограмма, холестерол. Что может привести к инсульту? В зоне риска находятся люди в первую очередь с повышенным давлением. Другие опасные факторы – отягощенная наследственность, инсульт, инфаркт, гипертония у ближайших родственников. Высокий уровень холестерина в крови выше 5,5%. Нарушение свертываемости крови, атеросклероз сосудов. Сильные эмоциональные стрессы. Избыточный вес. Сахарный диабет. Плохой сон. Курение. Употребление алкоголя. Экология. Перед инсультом ваше тело предупредит вас. Симптомы, по которым можно заподозрить тихий инсульт и понять, что необходима срочная медицинская помощь, слабость, сонливость или возбуждение, чувство оглушенности, частое шумное дыхание, нарушение чувствительности, а не менее или мурашки по коже, расстройство зрения, зрачки разной величины, Трудность видеть в одном или обоих глазах, размытое или двоящееся зрение. Выпадение полей зрения слева или справа зависит от того, в каком полушарии мозга возникло поражение зрительных путей. Головокружение – сильные головные боли, которые чаще всего сопровождаются мельканием мушек перед глазами. Шум в ушах. Искажение мимики лица. Нарушение четкости речи. Невозможность произнести или вспомнить знакомые и простые слова. Тошнота, иногда и рвота. Повышенная чувствительность к яркому свету и звукам. Слабость в мышцах лица или конечностей. Неустойчивость, шаткость при ходьбе. Человек не может выполнить привычное движение. Асимметрия в движениях конечностей. Потеря сознания – кома. Как точно понять, что это инсульт? Запомните простой тест удар. У – улыбка. Д – движение. Человек не может одновременно поднять обе руки. А – артикуляция. Человек не может повторить простую фразу «речь заторможена». Р – решение. Срочно к врачу. Если в течение первых трех часов после инсульта больной попадет в больницу, его шансы на восстановление увеличиваются многократно. Доврачебная помощь при инсульте. Первое. Нужно вызвать бригаду скорой помощи. Второе. Положить человека на твердую поверхность, чтобы предотвратить отек тканей головного мозга, голову расположить на небольшом возвышении. 
прервоте голову больного. Чтобы предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути, нужно повернуть на бок. Также необходимо расстегнуть воротник, рубашку, ремень, обеспечить доступ свежего воздуха. Попытаться измерить больному давление. Эти данные понадобятся врачу со скорой помощи. Самому давать таблетку для снижения давления нельзя. Это должен сделать специалист, вводя препарат постепенно, дозированно. Профилактика сосудистых нарушений. Очень важно сделать частью образа жизни дозированные физические нагрузки. Нагрузка не менее получаса в день, хотя бы пять раз в неделю. Упражнения следует подбирать, учитывая возраст и имеющиеся заболевания. Здоровое питание. Что же нужно есть, чтобы не было инсульта? Основные продукты для успешной профилактики инсульта – обезжиренные кисломолочные продукты, но только натуральные, без пальмового масла. Нежирное мясо – паровые, отварные и тушеные мясные продукты, рыба – морепродукты, крупы, оливковое масло, зелень, свежие фрукты и овощи. Вы можете предотвратить инфаркты и инсульты, если будете есть фрукты и овощи каждый день. Они являются источником антиоксидантов, предотвращающих появление бляшек и развитие атеросклероза. Можно ли есть помидоры при инсульте? Финские ученые установили, что томаты снижают риск инсульта. Причина в антиоксиданте, содержащемся в помидорах – ликопин. Можно ли есть чеснок при инсульте? Российские и китайские ученые установили, что чеснок препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Он защищает организм от инсультов, инфарктов и нормализует давление. Причины – пить воду чаще. Стакан воды на ночь позволяет избежать инсульта и инфаркта. Вода способствует разжижению крови. А это профилактика образования тромбов, которые, как известно, являются одними из главных причин инфарктов и инсультов. Один стакан воды после пробуждения – способствует активации внутренних органов. Один стакан воды за 30 минут до еды способствует пищеварению. Также вода перед едой помогает почувствовать сытость раньше, и это означает, что у вас будет меньше шансов переесть. Один стакан воды перед приемом в ванной помогает расширить кровеносные сосуды, что приводит к снижению давления. Будьте здоровы! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и оценивайте видео. Пока-пока!